വാൻ ആർക്കിൽ മെത്തേഡ് പ്രകാരം സിർക്കോണിയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റാനിയത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളാടാ ഈ സിർക്കോണി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ അയഡിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഐ ടു അയഡിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും സെഡ് ആർ ഐ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും സെഡ് ആർ ഐ ഫോർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സിർക്കോണിയം പ്ലസ് ടു ഐ ടു ക്യൂ സെഡ് ആർ ഐ ഫോർ ഇതൊരു വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇത് ചെറിയ ചൂടിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ വൊളട്ടൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും പൊങ്ങി വന്ന സാധനത്തെ ഞാൻ വേറൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റി ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ സെഡ് ആർ ഐ ഫോർ മാത്രമുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ നന്നായി ചൂടാക്കും നേരത്തെ ഒരു ട്രയാങ്കിളെ വരച്ചുള്ളൂ ഇപ്പൊ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു നല്ലോണം ചൂടാക്കി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ സിർക്കോണിയവും ടു ഐ ടുവും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് രണ്ടാളായി മാറിക്കോളും എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇത് ഇംപ്യുവർ ആണ് ഇത് ഇംപ്യുവർ ആണ് ഇത് പ്യുവർ ആണ് ഇത് ഇംപ്യുവർ ആണ് ഇത് പ്യുവർ ആണ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് വാൻ ആർക്കൽ മെത്തേഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് വാൻ ആർക്കൽ മെത്തേഡ് സിമ്പിൾ ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചോളണം കേട്ടോ സിക്സ്ത് വൺ ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റിഫൈനിങ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി 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 കൂടുതൽ കഥ പറയേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചതാണ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി കോളം ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി തിൻ ലെയർ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫികൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ടെക്സ്റ്റിൽ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് രണ്ട് വാക്ക് പിടിച്ചോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ റേറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ റേറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ ആണ് അതായത് മെറ്റലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് മെറ്റലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി മിക്സ് ആയി പോയി അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ചെയ്യുക ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൾ ഉണ്ടാവും ആ കോൾ ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനം എല്ലാം പറയേണ്ട രൂപത്തിലേക്ക് വരും ഇതേ കണ്ടോട്ടോ ഒരു കോൾ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ കോളത്തിന്റെ അവിടെ ഒരു പൈപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇതിലുള്ള സാധനം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയിക്കോളും അപ്പൊ ഈ കോളത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം അലുമിന ഫില്ല് ചെയ്യും എന്താണ് ഫില്ല് ചെയ്തത് അലുമിന ഈ അലുമിന അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്ക ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യും അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അഡ്സോർബൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടാളുകൾ ആരാണ് മെറ്റലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയും ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ഒഴിക്കും വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയ ഒഴിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് മെറ്റൽ ഇതേ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് അഡ്സോർബ് ചെയ്യും ഇതാരാണ് മെറ്റൽ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അവിടെ ഒന്നും അഡ്സോർബ് ചെയ്യൂല താഴോട്ട് വന്ന് ഇതേ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുക ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അതായത് മെറ്റലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയും രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കാരണം മെറ്റലിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ അല്ല ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയുടെ റൈറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ അവർ തമ്മിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷനിൽ അഡ്സോപ്ഷൻ നടക്കുന്ന കഴിവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മെറ്റല് പെട്ടെന്ന് അഡ്സോർബ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് മെറ്റൽ ഇവിടെ നിൽക്കും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അപ്പോഴും ഒന്നും അഡ്സോർബ് ചെയ്യുമോ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അഡ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പൈപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൽ മതി പൈപ്പ് തിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഈ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ആളാണല്ലോ ഒഴുകി വരിക ഇമ്പ്യൂരിറ്റി താഴോട്ടാണ് പോകും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി താഴോട്ടാണ് പോകുമ്പോൾ പൈപ്പ് അങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പം എനിക്ക് മുകളിൽ ആരെ കിട്ടി മെറ്റൽ കിട്ടി താഴെ ആര് പോയി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പോയി മെറ്റൽ ആൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആക്കി എഴുതും മെറ്റൽ ആൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ അഡ്സോർബ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി മെറ്റൽ ആൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഇങ്ങനെ എഴുതും മെറ്റൽ ആ
നാലാളുകളെ പഠി പഠിക്കാനുള്ള ഒന്ന് അലുമിനിയം എഴുത് അലുമിനിയം അലുമിനിയം എന്തിനൊക്കെയാണ് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന സാധനമാണ് അലുമിനിയം വെസൽസ് എഴുത് അലുമിനിയം വെസൽസ് വാക്ക് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് അലുമിനിയം വെസൽസ് ഒന്ന് എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട അലുമിനിയം വെസൽസ് അലുമിനിയം ഉണ്ടാക്കാൻ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അലുമിനിയം വെസൽസ് വേറെ ഒന്ന് അലുമിനിയം ഫോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ഇൻ പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പെയിൻറ്റും ലിക്വിഡിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് അലുമിനിയം ഇൻ പെയിൻറ്റ് നാലാമത്തത് ഇൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോട്ടോ ഒരു കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മാങ്കനീസ് ഓർ ക്രോമിയം ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മാങ്കനീസിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസൊലേഷൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ അയോണിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കോപ്പറിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചല്ലോ അതുപോലെ മാങ്കനീസിൻ്റെയും കോപ്പർ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്ട്രാക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് അലുമിനിയം രണ്ടാമത്തെ മെറ്റൽ കോപ്പർ ചെമ്പ് കോപ്പർ എന്താ കോപ്പർ കോപ്പർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു മേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർ വയർ വയറില്ല വയറ് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന വയറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടക്ടിംഗ് വയർ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ചെമ്പിൻ്റെ കമ്പി കാണാം ടു മേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർ രണ്ട് ഇൻ മേക്കിംഗ് അലോയ് ഇൻ മേക്കിംഗ് അലോയ് അലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരൊറ്റ മെറ്റൽ അല്ല സ്റ്റീൽ ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ മെറ്റലാണോ അല്ല ഇരുമ്പും സിൽവറും കുറെ സിൽവർ അല്ല അലുമിനിയം ഒക്കെ കൂട്ടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു മിശ്രിതമാണ് ഒരു മിക്സ്ചറാണ് അലോയ് സ്റ്റീല് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ മെറ്റൽ മിക്സ്ചറുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അലോയ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അലോയ് ഉണ്ടാക്കാൻ കോപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ബ്രാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബ്രാസ് ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എഴുതിക്കോ ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കോപ്പറിന്റെ കൂടെ സിങ്ക് ചേർന്നതാണ് കോപ്പർ പ്ലസ് സിങ്ക് ആണ് ബ്രാസ് കോപ്പർ പ്ലസ് സിങ്ക് ആണ് ബ്രാസ് അടുത്ത ഒരാളാണ് ബ്രോൺസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാല് കോപ്പർ പ്ലസ് പി ബി പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ലെഡ് കോപ്പർ പ്ലസ് പി ബി ലെഡ് ലെഡ് ചേർന്നതിലാണ് എന്ത് ബ്രോൺസ് കോപ്പർ പ്ലസ് ലെഡ് അല്ല കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ തെറ്റുണ്ട് കോപ്പർ പ്ലസ് ടിൻ ആണ് എസ് എൻ സോറി ബ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പറിൻ്റെ കൂടെ ലെഡ് അല്ല സോറി ടിൻ ആണ് ടിൻ എസ് എൻ കോപ്പറും ടിന്നും കൂടി ചേർന്നാണ് ബ്രോൺസ് വേറെ ഒന്നാണ് കോയിനേജ് അലോയ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കോയിനേജ് അലോയ് എഴുത് കോയിനേജ് അലോയ് കോയിനേജ് അലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പറും നിക്കലും കൂടി ചേർന്നാണ് കോയിനേജ് അലോയ് കോപ്പറും നിക്കലും അപ്പോ അലുമിനിയമായി കോപ്പറായി മൂന്ന് സിങ്ക് സിങ്കിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ സിങ്കിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് ഇൻ ഗാൽവനൈസേഷൻ ഓഫ് അയൺ ഇൻ ഗാൽവനൈസേഷൻ ഗാൽവനൈസേഷൻ ഓഫ് അയൺ അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പാണല്ലോ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ അവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം റസ്റ്റിംഗ് എന്നൊരു ഹെഡിങ്ങിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗാൽവനൈസേഷൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിങ്ക് ആണ് സിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അയണിൻ്റെ റസ്റ്റിംഗ് വരുന്നതിൽ നിന്ന് അയണിനെ തടുക്കുന്നത് ഗാൽവനൈസേഷനിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഇൻ ബാറ്ററീസ് ഒരുപാട് ബാറ്ററികളിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്ക് കണ്ടതാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഏത് സിങ്ക് ഇല്ലാത്ത പരിപാടിയില്ല ഇൻ ബാറ്ററി മൂന്നാമത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇൻ മേക്കിംഗ് അലോയ് ഇൻ മേക്കിംഗ് അലോയ് ഇൻ മേക്കിംഗ് അലോയ് ഇൻ മേക്കിംഗ് അലോയ് ഏതൊക്കെയാടാ സിങ്കിന്റെ ഒരു അലോയ് പറഞ്ഞേ ദേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ബ്രാസ് ഏ ബ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പറും സിങ്കും ആണല്ലോ അപ്പൊ സിങ്കിന്റെ ഇതിലും അത് പറയാലോ ഏത് കോപ്പർ പ്ലസ് സിങ്ക് ബ്രാസ് എന
കോപ്പറും സിങ്കും നിക്കലും എടാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ബ്രാസിൽ കോപ്പറും സിങ്കും ആണല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നിക്കലും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ജർമ്മൻ സിൽവർ കിട്ടും ജർമ്മൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ജർമ്മൻ ജർമ്മൻ അല്ല ജർമ്മൻ സിൽവർ ജർമ്മൻ സിൽവർ നാല് നാലാമത്തെ മെറ്റൽ എഫ് ഇ അയൺ അയണിൻ്റെ യൂസ് എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ തന്നെ സാധിക്കില്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ എഴുതിക്കോ ഇൻ മെയ്ക്കിംഗ് ഇൻ മെയ്ക്കിംഗ് ടോയ്സ് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ടോയ്സ് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ കുറച്ച് വാക്കുകൾ മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് പറയാണേ അതുപോലെ ആങ്കർ ആങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ കപ്പലിൻ്റെ ഒക്കെ നങ്കൂരം എന്ന് പറയില്ലേ കപ്പലിൻ്റെ നങ്കൂരം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആങ്കർ അതെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരച്ച ചിലപ്പോൾ അത് പണി പാളും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ടില്ലടാ ഏഹ് ആങ്കർ കപ്പലിൻ്റെ ഒക്കെ നങ്കൂരം ഇത് ആങ്കർ ആയോ ആങ്കർ അത് മതി ആങ്കർ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് പിന്നെ ഓരോന്നോരോന്ന് പറയണ്ട ആൻഡ് മെനി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആൻഡ് മെനി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആൻഡ് മെനി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വൈഡ്ലി ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡ് ഓർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വൈഡ്ലി ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും മറ്റു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾക്കൊക്കെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അയണിനെ ഇരുമ്പിനെ നന്നായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പറയാറില്ല ഞാൻ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ വെക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ജനൽ വാതിൽ വാതിലിനൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇരുമ്പില്ലാത്ത പരിപാടി നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ തീർന്നു നാലേ നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു നാല് മണിക്കൂർ ആയിട്ടില്ല മൂന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറായിട്ടുള്ളു അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്യുവർലി തിയറിറ്റിക്കലാണ് കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ ഏണിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ അവിടെയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാലും ചോദിക്കാം അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ബൈ